Hey familia, nosotros somos Radio La Tiradera y aquí estamos otro día más, otra reacción más Y vamos a estar reaccionando a la canción Aedil Hemuskil de la película Aedil Hemuskil Y esa película yo la he visto varias veces, creo que una vez tú habrás visto algo de la peli Porque tú estabas aquí cuando la vi, bueno ya la había visto antes también eh, La peli es muy buena, a mí la canción me gusta mucho, ya la he escuchado varias veces, está en mi playlist ¿Qué peli es? Eh, es del chico que tiene una mejor amiga y se enamora de ella, pero al final ella se va a casar con otro, pero al final no, no y termine, vuelve. No termina de ver. Sí, y tenía cáncer la chavala. No, no, no. no. Sí, fue muy dura la peli, pero brutal, brutal. La de Kelty, el protagonista que salía es el mismo que esta peli. Creo que yo he visto algo de eso también. Sí. Sí, no, me suena. Sí. Arjit Singh. Mejor cantor de la India. Muy lamentable eso. <risa> Repitiendo gesto. Uf, qué triste. No lo iba a dejar en el recuerdo, te me ha quedado mal. <risa> Buenas barras, ¿eh? Hasta ahora. Es verdad lo que dice, en plan... ¿Esta canción en qué parte de la película es? Más o menos. Creo que cuando... cuando... Que tiene cáncer, sí, ¿no? no, creo que fue cuando la chica se encontró con su ex y dice... Se... Ellos estaban de fiesta por París. Vivían en Londres, creo. Vale. Se fueron de fiesta con París como mejores amigos que son. La chica tenía un ex con el que estuvo muy enchochada y tal. Se encontró al... al... Ese era DJ, el ex... Se encontró el DJ tocando... Ah, ya sé qué peli es, coño. Se encontró el DJ tocando en una, un party de, de París y decidieron hablar y le dejó plantado a este y al final ella se fue con el, con el otro y este tenía que volver y se quedó solo por París. Wow. Y allí fue cuando sale, sale esta canción. Este tío se convirtió en artista en esa peli, creo. ¿Fue, fue artista o escritor? Es que estoy mezclando dos pelis. No, no, creo que era artista. Empezó a cantar también. Súper triste, ¿no? Sí, sí, sí. Uf. Es que el, cuando a Arjit Singh le, dedican, le dicen tienes que cantar esta canción, interpretar esta canción, esa canción es un bombazo y más si es una canción triste porque este tío ha pegado... Fácilmente tendrá 100 canciones en un top 200 de Bollywood, Bollywood, que, de sean, Bollywood. De, que sean suyas. O sea, este tío es, es un genio, Arjit Singh. No creo que haya fallado en una canción. No creo. O sea, no la escribe él, obviamente. <coughs> Hay un compositor. <coughs> vale, me he quedado sin voz. en la mierda. Joder. Eh. Hay un compositor y él la interpreta. Pero sus interpretaciones son brutales. ¿Te imaginas Bollywood? Todo películas de comida. Bollywood. Wow. Uf. Qué hombre. Increíble. Uh, la traducción está un poquito mal aquí, pero dice que el dolor que me has causado, en plan, que me has dado tú, 
lo voy a aceptar si viene de tu parte. O sea, allí mmm, se ve como justo, bueno, no, no acaba de quedar bien, pero sí, básicamente... Ya también es, es difícil. Que, ah, sí, sí, es muy difícil. O sea, está haciendo un trabajo brutal. Yo no, no, yo no lo hubiera hecho tan bien. Porque, claro, yo a mí, yo te hubiera dicho sí, pum, al cielo, sí, puta. Tú hubieras dicho, venga, es un, vas a titular tu puta madre. Sí, sí, sí. Así de claro. Pero la verdad es que está bastante bien hecho. Yo sé la inspirada, está aspirada, tía. ¿Qué? Lo estaba pensando, te lo juro, tío. Reaccionar a Gina Gina. Ah, vale, vale, vale. Se viene reacción de Gina Gina, ¿vale? Ya está, solo digo eso. Se pega en la música, ¿ok? Joder, es como smooth, ¿eh? Claro, la chica se fue a India. Bueno, a India no, ella era de Pakistán. El chico era de India. Ella se fue a Pakistán y el chico se quedó en Londres, bueno, haciendo su carrera. Y después vino la llamada de la chica que le invitó a la boda. Si queréis, reaccionamos a la canción que le cantó en la boda. De una. Que fue brutal. De, de unísima. Fue como la despedida. Es aún más triste que esta, ¿eh? Sí, sí. Love Hearts. Vi gringas allí, ¿eh? Más uh -huh. Cuando estás pegado, tú vas a ir, ¿eh? Fa, o sea, que es un viaje de una de, de ida solo, que es decir que solo él la ama a ella y no recibe, en cambio, lo, el amor que él quisiera, por si no se ha entendido bien, básicamente se refiere a eso. La verdad es que la canción es muy bonita, o sea, es triste porque sí. muchas veces casi a todos nos ha pasado que queremos a alguien y al final no puede ser. Y esta canción básicamente se refiere a eso, ese amor que, que tú sabes que tú lo das todo por esa persona. Pero esa persona lo da todo por otra persona. O sea, oh, pues tú estás... No, simplemente no lo... Sí, o, o simplemente, simplemente no, lo, de no lo da por ti ya está, sí. Es duro, pero sí. hay que aceptar esa dura realidad. Uh -huh. Yo la he aceptado. Tú también. O sea, sus brazos. <risa> Sí, parecía una campaña política. A Bascal, votan. Quiero a mi casa llorar. Uh, sí, es bastante triste la canción, la verdad es que es muy... Triste. Muy sadness. Pero es lo que hay... Es verdad que el coro se repite bastante, si os dais cuenta. Sí, es que le acabamos ah, de claro, luchar claro. el perro y se le están soltando muchos pelos. Eh, el coro se repite mucho, pero pasa muchísimo con la música así, de sí. India, así más, de Bollywood. Sobre todo si es una música romántica, pues tiene que pasar que el coro sale muchas veces para hacerte llorar del todo. Sí, efectivamente. Uh -huh. Muy buena canción, recomendando más canciones diferentes o otro tipo de si queréis que reaccionemos a Street Food de India también, lo que sea, lo que sea. Street is lo que queráis. Sí, sí, da igual. Eh, nada, muy nada. importante que os suscribáis a nuestro canal así nos ayudáis a seguir más adelante y crecer como personas. Y si nos dais un follow, 
y un follow en Twitch y no, un follow en Insta, un follow en Twitch, somos muy felices. Muchas gracias, gracias por vernos, espero que estéis bien. Cuídense. Venga.